بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت میڈیا پر ایک شور چل رہا ہے محترمہ شالا رضا کے عنوان سے کہ انہوں نے معاویہ کی توہین کر دی تو پہلے تو بیان کریں کہ اس طرح سے ایک پاکستان میں ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے شیعہ سنی موضوعات کے عنوان سے تو پہلے ہم بتا دیں کہ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن ہاں اس کے قطن یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پر شخصیات کو مسلط کیا جائے تو معاویہ کے حوالے سے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ اس زمانے کے ہوں چاہے وہ پچھلے زمانے کے ہوں تمام دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے جو علماء اہل سنت کی جو معاویہ کی مذمت کرتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی معاویہ کو چھیڑے گا تو اس پر گالیاں پڑیں گی تو بیچارے لوگ دب جاتے ہیں لہذا معاویہ کی بہت ساری چیزوں کو مولانا مودودی نے کھولا اسی طرح سے بعض دیگر علماء اہل سنت نے کھولا جیسے کہ جناب مولوی اسحاق صاحب نے اسی طرح سے سعودی عرب کے بعض علماء نے مذمت کی خصوصاً یو اے ای کے جو مفتی ہیں شیخ احمد قبیسی نے انہوں نے کھل کے کہا کہ معاویہ نے تمام گمراہیوں کو شروع کیا اسلام میں فتنے ڈالے اور بہت کچھ کہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتب اہل سنت میں معاویہ کے بارے میں کچھ ہے یا نہیں ہے تو مختلف موضوعات کو بڑی تیزی سے ڈسکس کرتے ہیں اور بعد میں کبھی ان موضوعات کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے جن میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ معاویہ تو خود وہ ہے کہ جس نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی اور اس جنگ کا نام ہے جنگ صفین کہ جب وہ ایک گورنر تھا اب جب اسے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہمارے برادران اہل سنت کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات اصحاب کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے جب کہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ اسی جملے میں وہ خود اصحاب کی توہین کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کے اختلافات کو اور لڑائیوں کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے اور جب آپ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں میں اختلاف بھی تھا لڑائیاں بھی تھیں اور انہی میں سے ایک شدید ترین جو اختلاف تھا وہ جنگ جمل کی صورت میں تھا کہ حضرت عائشہ نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی نفس رسول سے جنگ کی صحابی رسول سے کہ جو خود اہل بیت میں سب سے بلند تھے ان سے جنگ کی اور چھ ہزار سے لے کے چھتیس ہزار اور اس کے علاوہ فگر موجود ہیں کہ افراد قتل ہوئے اسی طرح جنگ سفین میں ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار تک کا فگر ہے اور معاوی اس زمانے میں گورنر تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے گورنر پر اور اگر وہ اصحاب میں سے تھا تو اصحاب کا احترام تو خود معاویہ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا اس نے کیوں جنگ کی خود ایک صحابی سے اور اہل بیت میں سے ایک عظیم فرد سے اور ساتھ میں چوتھے خلیفہ سے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ایک لاکھ دس ہزار افراد مارے گئے اگر منیمم بھی کاؤنٹ کریں تو ستر ہزار مارے گئے پھر اسی معاویہ نے رسول کے نواسے سے جنگ کی اور جنگ کی تیاریاں تھیں یہاں تک کہ بالاخر نوبت پہنچی امام حسن کی اور معاویہ کی سل اور سل کے معنی ہیں سیز فائر نہ کہ کوئی دوستی اور محبت وجہ کیا تھی کہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی جنگ کا نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اسلام کے نقصان کے تو پہلا موضوع یہ ہے کہ مولا امیر المومین کو گالیاں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ خود معاویہ نے شروع کیا اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں اور جب صحیح مسلم کی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے توجہ رہے کہ اس روایت کو تقریباً ستائیس کے قریب اصحاب نے نقل کیا کہ جن میں حضرت عائشہ بھی ہیں اور خود معاویہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ جناب حضرت امار یاسر کے بارے میں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور وہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے کنہ نحملو لبنتن لبنتن و امار لبنتین لبنتین کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور امار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امار سے کہا وی امار کہ افسوس و امار ہائے امار یقتل الفیت الباقیہ کہ تمہیں ایک باقی گروہ قتل کرے گا یدعوہم یدعوہم الى الجنت و یدعونہم الى النار کہ امار ان کو جنت کی جانے بلا رہے ہوں گے اور وہ جو ہے لوگوں کو جہنم کی جانے بلا رہا ہوگا یہاں سے واضح ہو گیا کہ معاویہ کا گروہ اور ظاہر ہے کہ معاویہ کے ہاتھ میں اس گروہ کی لیڈرشپ تھی وہ باقیوں میں سے تھے اور خدا رسول کے باغی تھے اور جہنم کی جانب بلانے والے تھے یہ روایت بخاری میں بھی نقل ہوئی اور مسلم میں بھی نقل ہوئی اور کہیں پر تقتلو آیا اور کہیں پہ یقتلو آیا کہیں پہ یقتلو کا آیا اور جناب امار کے بارے میں یہ روایت تفصیل سے نقل ہوئی اب اس جانب توجہ دلائیں کہ گالیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی خود معاویہ نے شروع کیا تھا مولا امیر المؤمن علیہ السلاۃ والسلام پر ایک روایت جو مسلم میں نقل ہوئی لیکن اس کو عام طور پر جو ہے وہ کوئی تعویل کر کے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور صحیح مسلم میں اس روایت کا انٹرنیشنل عملے کے مطابق جو نمبر ہے وہ ہے دو ہزار چار سو چار اور یہ روایت صحیح مسلم میں باب من فضائل علی ابن ابی طالب میں ہیں اور یہ روایت نقل ہوئی ہے جناب سعد ابن ابی وقاص سے اور ان کے بیٹے نے نقل کیا 
أنا آمر بن صاد بن أبي بقاص نبي قال أمر معافية ابن أبي سفيان صعدا كي معافية أبي سفيان معافية نه سعد ابن أبي بقاص كو حكم ديا اور جب حكم ديا تو اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد معافية نا سوال کیا ما مناك أن لا تصب أبا تراب کہ تمہیں کسی دن روکا ہے کہ أبو تراب کو گالیاں نہیں دیتے اس کی عام طور پر تعبیل کر دی جاتی ہے بعض علماء حل سنت کی جانب سے کہ یہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں تم کیوں نہیں دیتے جبکہ دوسری روایت جو مسند احمد میں ہے اس سے کلیر ہو جائے گی بات کہ اصل موضوع سنن ماجہ میں جس سے کلیر ہو جائے گی بات کہ اصل موضوع کیا تھا اس کے بعد جناب سعید بن ابی بقاس نے واضح بیان کیا کہ ان کی فضیلتیں ہیں اور فضیلتوں کا ذکر کیا جن میں سے خیبر کے بارے میں کہ میں پرچم دوں گا ایسے شخص کو پہلے بیان کیا کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ انتکونہ منی بمنزلت حارون من موسا اللہ لا نبوبتا بعدی اور اسی طرح سے لا اوتینا رائتا رجلا یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ اسی طرح تیسری فضیلت کو بیان کیا کہ جو مباہلہ کے بارے میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم حولا احلو بیتی یہاں پر تو عام طور پر گیم کر دیا جاتا ہے کہ جی معاویہ نے سوال کیا تھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے لیکن سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک میں اور انٹرنیشنل عملے کے مطابق حدیث نمبر ایک سو اکیس میں اس موضوع کو بڑا کلیر کر دیا گیا کہ جب یہ معاویہ سے ملے فَذَكُرُوا عَلِيًّا فَنَعَلَ مِنْهُ معاویہ کا جب مولا امیر المؤمنین کا ذکر ہوا تو معاویہ نے حضرت علی کو برا کہا فَغَضَبَ سَعَدٌ پس غضبناک ہوئے اسعاد فَقَالَ تَقُولُوا هَذَا لِرَجُلٍ کہ تم اس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو اور میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا مَن كُنْتَ مَوْلَ اور اس کے بعد خیبر کا ذکر کیا لَأُتِيَنَّ رَأَيْتًا يَوْمْ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گالیوں کا سلسلہ سہائے ستہ میں بھی معاویہ سے ثابت ہے البتہ تقریباً تمام کتب میں ثابت ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اسی طرح سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن عبد رب القعبہ وہ کہتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور بات ہوئی میری عبداللہ ابن عمر بن آس سے اور پھر دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا حاضا ابن عمر کا معاویہ یا عمرونا ان ناکل اموالنا بالباعت بیننا بالباعت لے کہ تمہارا چچا زاد بھائی معاویہ جو ہے میں حکم دیتا ہے کہ اموال کو حرام طریقے سے کھائیں ونقتل انفسنا اور اپنی جانوں کو ہم قتل کریں اور اس کے بعد آیت کی تلاوت کی ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور یہ روایت نقل ہوئی ہے صحیح مسلم میں اور انٹرنیشن عملے کے مطابق اس کا نمبر ہے 1844 اور اسی روایت کے بارے میں جو ہے وہ نقل ہوا ہے ارنعوت نے بھی اس کی صحت کو بیان کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور یہاں پر واضح ان چیزوں کو بیان کیا کہ معاویہ اس قسم کے ظلم کرتا تھا اب یہاں پر ایک اور موضوع بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا معاویہ کی حکومت کے بارے میں اور لفظ استعمال کیا ہے آپ نے اور یہ روایت نقل ہوئی ہے مسند ابی دعود تیالیسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر ہے 439 اور معاویہ کی حکومت کے بارے میں آپ نے رشاد فرمایا سم و یکون و ملکن آزن کہ اس کے بعد حکومت ہوگی کونسی کارٹ کھانے والی اور کارٹ کھانے والی کے لیے آز کے لیے عزوز کے لیے اور ڈشنریوں کے اندر یہ بیان ہوا کہ کارٹ کھانے والی اور بعد میں اس کو بعض اور لوگوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ اگر اس کو این کے ساتھ پڑھا جائے یعنی عزوز پڑھا جائے تو وہو الخبیس الشریر ای یکونو ملکن یظلمون الناس کہ ایک شریر و خبیص فرد کی حکومت ہوگی جو افراد پر اور اپنے رائعہ پر ظلم کرے گا ابن حماد نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے لیکن تفصیل سے بیان کیا ہے سمہ یکون و ملکن عوضن یشربون الخمور کہ اس کے بعد حکومت ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی شراب پی جائے گی یلبسون الحریر ریشم کو پہنا جائے گا یستحلون الفروج شرمگاؤں کو حلال کیا جائے گا یعنی زنا اس میں کیا جائے گا یونسرونا و یورزقونا اور ان کی مدد کی جائے گی اور ان کی نصرت کی جائے گی ان گناہوں پہ حتیاتی یاتیہم امر اللہ 
तो यहां से भी पता चलता है कि यह तस्वुर के जी मुआविया की हुकूमत के बारे में कोई बड़ा एहतराम है या ये कहा जाए कि उनकी हुकूमत जो है वह अल्लाह रसूल के मुताबिक थी तो यहां से बिल्कुल वाज हो गया उनकी हुकूमत में असाब को कतल किया गया खुदा रसूल की मुखालफत हुई सबसे बड़ के चौथे खलीफा की मुखालफत हुई सवाल के पैदा होता है खिलाफत का दावा करने वाले असाब का दावा करने वाले किस तरह से ऐसे अशखास को माफ़ कर देते हैं कि जिन्होंने चौथे खलीफा से भी जंग की सत्तर हज़ार से एक लाख दस हज़ार अफराद मारे गए और उसके बाद पाँचवें खलीफा से भी जंग की यानी इमाम हसन सलाम से और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि खलफा राशिदीन खुद अहल सुन्नत के नज़दीक चार नहीं हैं बल्कि पाँच हैं और पाँचवें खलीफ रशिद इमाम हसन सलाम हैं और ताजुब की बात यह है कि मुआविया वह है कि जिसने चौथे खलीफा से भी जंग की और पाँचवें खलीफा से भी जंग की तैयारी की यहाँ तक कि उनके जब अफराद कम हो गए तो सुल्ह की यानी सीज़ फायर की नौबत आई मुआविया ही ने एक जुल्म किया यानी हज़रत आयशा के भाई को और खलीफ अब्बल के बेटे मोहम्मद इब्ने अबू बकर को कत्ल किया और जनाब आयशा हर नमाज के बाद मुआविया पर बदवा भेजती थी और इस मौजू को मुख्तलिफ़ रवायतों में नकल किया गया है मिसाल के तौर पर तारीख़ उमम वमलूक में इसको बयान किया फबला आयशा फबला गल खबर आयशा फजात अलह जजन शदीद जब आयशा तो खबर पहुँची तो आप बहुत ज़्यादा गमगीन हुई वाक़ नतफ़ी दुबर कुल्लाविया और हर नमाज़ के बाद माविया और अमरास के लिए आप बदवा फरमाती थी ये वाला मौजू इबन असर ने भी डिस्कस किया कामिल में भी बयान हुआ इबन वर्दी ने भी इसको बयान किया और इसी तरह से तारीख़ इबन खलदून में भी ये बयान हुआ और असल मौजू यही था अब ये याद रखें कि जनाब मोहम्मद इबन अबू बकर जो मौला अमीरमिन के तरफदार थे खलीफ़ अब्बल के बेटे थे उनको मुआविया के हुकुम से कत्ल किया गया मिस्र में और अभी उनका दम भी नहीं निकला था तो एक मरे हुए घदे में उनको सी कर जला दिया गया लिहाजा जनाब आयशा आखिर उम्र तक भुना हुआ खाना नहीं खाती थी उससे याद उनकी ताज़ा हो जाती थी मोहम्मद इबन अबू बकर की इस मजलूमाना शहादत की मुआविया कारनामों में से एक जंग सफ़ीन तो है ही जिसमें हमने बयान किया कि सत्तर हज़ार से एक लाख से ज़्यादा अफराद मारे गए और सहाबी रसूल जनाब हजर बिन उदय को कत्ल किया गया कि जिसकी मजम्मत को हजरत आयशा ने भी की और बहुत सारे असाब ने की कि तुमने हजर जैसे पाक व पाकिजा को कत्ल किया इसी तरह सहाबी रसूल जनाब अमर बिन हम खवाई को मुआविया के हुक्म से उसके भाई और मूसल के गवर्नर ने कत्ल किया और यह आलम इस्लाम का पहला सर था जो मूसल से चला था दमिश तक मुआविया कारनामों में से कारनामा था कि उसका गवर्नर था जो खुद एक सहाबी था उसका नाम था बसर इबन अरतात और उसका कारनामा यह है कि उसने तीस हज़ार मुसलमानों को कत्ल किया था ालम तरीन अफराद में से वो एक फ़र्द था जनाब हजफ़ा यमानी ने रिवायत को नकल किया जनाब अम्मार से और रिवायत नकल हुई है इबन सॉरी मजमा जवाद में जनाब हसमी ने इसको नकल किया है जल्द नंबर एक सफ़ा नंबर वन थर्टी फाइव में किताबुल इमाम ईमान और बाब है मनहू फिल मुनाफिन और जनाब अम्मार ये फरमाते हैं जनाब अम्मार यासर सफ़ीन के दिन फरमाते हैं और ये रिवायत क्या है अन साद इबन हजैफ़ा قال عمار بن ياسر يوم السفين وذكر أمرهم وأمر السل فقال والله ما أسلموا ولكن استسلموا وصروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانا أزروه كي خدا كي قسم يلوك إسلام نهي لا بلكي إنوني إسلام لانه كا إزهار كيا هي أبني كفر كو شبايا هي اور جب إنوني إسلام كي خلاف اور أبني كفر كي مددگار پاليه تو إنوني أبني كفر كو واضح کر دیا ہے ये रिवायत जब नकल हुई तो मजमू जवाद में उन्होंने नीचे पे लिख भी दिया साद इबन हजैफ़ा लम अरा मिन हूँ तर्जुमे तो हूँ जबकि इनका इंतकाल हुआ है आठ सौ सात में और जनाब इमाम इबन हब्बान ने कि जिनका इंतकाल हुआ फिफ्टी फोर में इनका जिक्र किया है साद इबन हजैफ़ा का सकारवात में से जिक्र किया है किताब सखात में मजमू जवाद में एक और मौजू बयान हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब जो दरवाज़े दाखिल होगा मैं तुम्हें इतला देता हूँ कि ये आ, हमारी मिलत पर मबूस महशूर नहीं होगा ये मेरी मिलत के अलावा दूसरी मिलत पे होगा यानी मुसलमान महशूर नहीं होगा और रवायतों में बयान हुआ ल यतना कुम अलकुम रजुल योम असो योमल क़्यामत अल गैर मिलती 
او غیر سنتی و کنت ترکتو ابی فی المنزل یہ روایت نقل ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر ابن آس سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھات فرمایا ہے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایسے شخص کی کہ جو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا ہماری ملت سے نہیں ہوگا میں اپنے باپ کو گھر چھوڑایا تھا عمر آس کو یہاں سے بھی فضیلت بیان ہو جاتی ہے عمر ابن آس جیسوں کی کہ بیٹا ڈر کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ کو گھر چھوڑایا تھا کہیں یہی نہ نکل آئے وہ تو کہتا ہے جب میں واپس آئے تو پہلے چلا ایک دوسرا شخص تھا اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے چھاس فرمایا ہوا ہادا اور پھر اسی طرح سے بیان ہوا ایک روایت میں اہل نار کہ وہ آتش وہ جہنم میں سے جہنمیوں میں سے ہوگا اور یہ روایت نقل ہوئی عبداللہ ابن امر سے اسی طرح سے ابن زبیر سے بھی یہی روایت نقل ہوئی اور پھر ایک روایت میں نقل ہوا کہ وہ شخص فلان ہوگا لیکن برازری نے اس کو انصاب الاشراف میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس میں بالکل واضح کر دیا کن تو اندر نبی فقال یتلو علیکم من حاضر فج رجل یموت علا غیر ملتی کے اس دروازے سے وہ شخص آئے گا ان قریب کہ جو ہماری ملت اور ہمارے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا تو پھر یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر فترک تو ابھی قد وضع علیہ الودو کہ میرے والد وضو کر رہے تھے میں ان کو چھوڑ گیا فکن تو حابس البول اور میں اس وقت پشاب کو روکا ہوا تھا اور اتنے میں پتا چلا کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یہ ہے اور پھر ساتھ میں فرماتے ہیں فقالہ تلعہ معاویہ اور اس وقت معاویہ نمودار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ شخص اب یہ روایت کتب شیعہ میں نہیں ہے یہ روایت کہاں پر ہے انصاب الاشراف میں ہے اسی طرح سے مجموع زوائد اور مختلف جگہ پہ ہے اسی طرح سے مسالب العرب میں اور تذکرت الخباس میں اور ربیع العبرار جناب زمخشری میں اور ربیع العبرار سے ان لوگوں نے اور باقی لوگوں نے نقل کی لہٰذا مین کتاب ربیع العبرار اس میں ایک موضوع نقل ہوا اب ہم اس کو اپنے پاس سے ڈسکس نہیں کر رہے لیکن یہ کتب اہل سنت میں اگر وہ اتنے زیادہ طرفدار ہیں معاویہ کے تو چاہیے اس کتاب کو لائبریریوں سے اور مختلف جگہ سے ہٹا دیں اور اس کا موضوع یہ ہے کانا معاویہ یو اوا الا اربعتن کہ معاویہ منصوب تھا چار باپوں کی جانب اب یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ زمخشری کہہ رہے ہیں ربیع العبرار میں الا مسافر ابن ابی امر امارہ ابن ولید عباس ابن عبد المطلب اور سبا جلد چار صفحہ نمبر 275 اسی طرح سے مجمع الزوائد میں اور مختلف کتابوں میں جو روایتیں نقل ہوئیں اذا رائیتم معاویہ لممبر فقتلوہ وقال رسول اللہ معاویہ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم کہ معاویہ ایک تابوت میں جہنم میں جس پہ تعالی لگا ہوا ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ معاویہ کو بلایا جب کو بلانے گئے تو آنے سے منع کر دیا اور جواب دینے والے نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں پھر بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں پھر کہا بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا فقال نبی اللہ اشبہ اللہ بتانا ہوں کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے یہ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ کیاں موجود ہیں پہلے آپ ان کتابوں کو ختم کر دیں ان کتابوں کو چھاپنا ان کتابوں کو باٹنا ختم کر دیں بس یاد رکھیں کہ فضائل اہل بیت جو ہم بیان کرتے ہیں وہ سب مسلمانوں کے درمیان ہیں ہم میں اور دیگر مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا اتنا دفاع نہیں کر پاتے ان سے دین نہیں لے پاتے کیونکہ بنو میہ اور بنو عباس کے دور میں ان کی عادتیں بدل گئیں اسی طرح سے جو ہم چیزیں بیان کرتے ہیں تاریخ کی خصوصاً دشمنان اہل بیت کے بارے میں وہ سب کچھ کتب اہل سنت میں موجود ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں اور آخر میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں چیزوں کو بیان نہ کیا جائے ہم ان سو چیزوں میں سے کبھی کبھی ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے بس یاد رکھیں کہ اس طرح سے اگر ایک محول بنایا جائے گا تو ان چیزوں کو جب ہم لائیں گے سامنے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہی کے بچے آپ ہی کے جوان آپ ہی کے لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ یہ سب کچھ اگر موجود تھا تو پھر شور کس چیز کا تھا وصلی اللہ علی محمد و آلہ تحریم